Мас, как и БелАЗ, как и мотовелозавод – это лицо нашей страны. Мы ни в коем случае не можем и не имеем права угробить эти предприятия. Поэтому отвечаю для скептиков и тех, кто сегодня не верит в это. Мазу быть, быть всегда. И при мне, и после меня. Чего бы ни стоило это мне, это я вам говорю как президент, но я этот завод сохраню. Потому что это не только дело моей чести. Куда ваши дети пойдут работать? Поэтому наше счастье здесь, на этой земле. И мы с вами должны думать о том, как сохранить рабочее место для наших детей. Поэтому давайте вместе засучивать рукава и поставим перед собой главную задачу – мазу быть. История Минского автомобильного завода вполне могла бы лечь в основу оскороносного фильма. В ней есть все необходимое для захватывающего сюжета. Интригующая завязка и место для подвига, напряженная кульминация, хитросплетение судьбы, неожиданные развязки и вдохновляющий финал. За почти 80-летнюю историю предприятие пережило все. Но не будем раскрывать сразу все карты. В этом выпуске вы узнаете, почему советский производитель грузовиков начал с американских Фордов и Студебекеров. Как минский тягач покорил Париж и Брюссель? И что, по словам Александра Лукашенко, спасло белорусов от безработицы и нищеты? Ну что ж, отмотаем нашу кинопленку на 80 летий назад. Датой рождения Минского автомобильного завода считается 9 августа 1944 года. Именно в этот день Государственный комитет обороны СССР постановил организовать в Минске автосборочный завод. Это решение было утверждено лично Сталиным. Что это было за время, вам хорошо известно. Белорусская столица только-только была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. И изнуренные, но не сломленные минчане приступили к восстановлению своего города. Бывшие партизаны и фронтовики, которые ни разу в жизни не возводили больших заводов и тем более не занимались машиностроением, просили скорее научить их этому. Мы хотим работать и жить так, чтобы чувствовать, что не зря проливали кровь за свободу своей родины, заявляли они. И вот буквально через пару месяцев, в ноябре 1944 года, на фронт была отправлена первая партия, собранная в Минске техники. Это были американские автомобили Mac, Ford, Chevrolet и Studebaker. На Минский завод они поставлялись из США видеоузлов и деталей по договору Land Lease. После первой партии последовали сотни других. За два года для фронта и народного хозяйства в Беларуси было собрано более 18 тысяч американских грузовиков, и в 1946 году завод прекратил их выпуск. Летом 1945 года, после Парада Победы, в Кремле состоялся осмотр автомобильной техники, которую предстояло выпускать в послевоенные годы. И тогда была решена судьба строящегося автозавода в Минске. Беларусам предстояло наладить производство собственных грузовых автомобилей. За основу были взяты пятитонные ярославские грузовики. Вопрос с названием решился просто – МАЗ. А на эмблеме изобразили белорусского зубра. Так создатели подчеркнули силу, мощь и динамику автомобиля. Вдумайтесь, в далеком 1944 еще полыхала война, треть населения погибла, города практически все и деревни у нас были уничтожены. Дороги и мосты были разрушены, а в Минске уже идет работа по восстановлению. Нам огромную помощь оказали наши братские республики, тогда находившиеся в составе Советского Союза. Строится автомобильный завод в том же 44-м, который уже через примерно три года, в 47-м, выпускает первые грузовые МАЗы. В середине столетия на Минском автомобильном заводе начинают выпускать 40 тонные самосвалы. Аналогов не знало ни отечественное, ни мировое автомобилестроение. В 1958 году 40 тонный самосвал МАЗ-530 на Всемирной промышленной выставке в Брюсселе даже был удостоен Гран-при, как автомобиль особо высокой грузоподъемности. В этом же году на заводе произошло событие, которое во многом предопределило судьбу предприятия. Здесь были собраны опытные образцы МАЗ-500 и МАЗ-503, которым предстояло прийти на смену первому семейству. 
В начале 60-х у нас на заводе уже создается своя конструкторская база, и конструкторы нашего завода создают принципиально новое, прогрессивное поколение автомобильной техники, семейство которых получило название МАЗ-500, с так называемой опрокидывающей кабиной на двигателе. Вот эта конструкция, компоновка кабины на двигателе была создана впервые у нас в Минске и впервые тогда в Советском Союзе применительно к большегрузной технике. Это новшество позволило увеличить грузопоставление подъемность автомобилей, положила начало создания автомобилей автопоездов, автомобилей лесовозов, сортиментовозов и другой различной техники. Последний автомобиль семейства МАЗ-200 сошел с конвейера 31 декабря 1965 года. Его вы можете увидеть перед проходной завода. Инженерная мысль МАЗа на несколько десятилетий опережала производственные возможности не только самого завода, но и всей советской автомобильной промышленности. Чего только стоит опытный образец знаменитого концепт-кара – МАЗ-2000 перестройка. На выставке в Париже грузовик произвел настоящий фурор. Бельгийский журнал «Транспорама» писал. Инженеры многих фирм пристально изучили перестройку. И их пренебрежительная усмешка быстро сменилась гримасой удивления. Почему у русских есть такой прототип, а у нас нет? Европейская пресса не скупилась на похвалу. Сенсация всемирного парижского автосалона. Автопоезд 21 века. В 1991 году закончилась сама перестройка, и работы над одноименным грузовиком прекратились. На заводе, как и во всех постсоветских республиках, было уже не до мечтаний и грез. Главной задачей стало выживание. Ну, трудновато было, конечно. У меня как раз дети маленькие были. Вот, я помню, что бегал по заводу молоко, искал, не мог найти. Ну, трудности были и с продуктами, и с работой. Кто как подрабатывал уже. После работы или до того. Чинил машины знакомым, занимался рихтовкой. Ну, слава богу, это закончилось, как бы сейчас хорошо. Сейчас у нас и работы побольше. Вот. По субботам вот часто работаем, зарабатываем. Я автомобиль себе купил, дачу купил вот два года назад. Так у меня хорошо все. Сейчас, ну, думаю, в салоне купить вообще новый автомобиль. У меня поддержанный. Ну, как-то хорошо, когда... Настроилась, мне нравится. Уже 4 года на пенсии работаю. И собираюсь работать еще. Что дома сидеть-то? Надо работать. Я думаю так. 7 декабря 1977 года я пришел. И вот уже у меня 7 декабря будет 46 лет на одном месте и в одном цеху. Вот этот развал никому не нужен Советского Союза. Зарплата была небольшая, где-то долларов 40, 35-40 долларов. И карточная система была в магазинах. А вот когда он возлаял страну, молодец, вот не дал это все закрыть, предприятие. И вот э, потихоньку, потихоньку, и завод стал набирать оборот. А столько людей, людей там много, людям надо работу давать, понимаете. Это очень сложно. Движение – это жизнь. Вот поэтому на пенсии, но все равно, что пока работают. Попросили еще... В этом году еще остаться, контракт еще на год продлили, поэтому ну, попросили, чтобы ты еще помог. А 90-е, 2000-е тяжелые годы были. На предприятии тоже был развал. Развал, воровство. Зарплаты были очень маленькие. Это, к примеру, это где-то в эквиваленте 30 долларов. Забастовки. Такая вот ерундистика была. Когда пришел к власти наш нынешний президент, он нормально себя зарекомендовал, начал бороться с бандитизмом, который процветал тогда, вот, с воровством. Ну, я думаю, что его очень большая заслуга в этом, что мы сегодня так нормально живем. Сейчас совсем другие машины, совсем другое оборудование. Машины очень серьезные, сложные. Вот. Много электроники. Работы много, да, но рабочих рук не хватает. Почему-то специальность рабочего сейчас не котируется у молодежи. Молодежь, я думаю, они хотят все сразу и много. Но так же не бывает. Много можно только своровать. А здесь нужно работать.
В 90-е, начале 2000-х белорусские власти действительно уделяли своим промышленным гигантам первостепенное внимание. Порой их критиковали за приоритет, который отдавался микроэкономике. Мол, работу предприятия должен отрегулировать рынок. А за свою судьбу человек пускай беспокоится сам. Но у Александра Лукашенко был другой взгляд. Президент подчеркивал, что поддержка людей и трудовых коллективов – это и есть святая обязанность власти. Только за 2000 год белорусские заводы получили от государства помощь в размере почти 100 миллиардов рублей. Это помогло сохранить трудовые коллективы. А со временем предприятия стали переносить бюджету в десятки раз больше, чем на момент получения преференций. А ведь можно было поступить куда проще – продать, закрыть, разрезать, поделить и оказаться на задворках той или иной империи. Взгляните, например, на прибалтийские страны. Они ушли на запад ценой уничтожения реального сектора экономики. Может, помните знаменитый на весь Советский Союз радиозавод ВЭФ или рижские микроавтобусы РАФ? В 90-х эти предприятия стали банкротами. Долгое время их территория была заброшена, производственные корпуса разрушены. Сейчас площади арендуют торговые и коммерческие фирмы. Промышленным гигантом в Беларуси быть, заявлял Александр Лукашенко. Именно на таких предприятиях в сложные годы держалась вся белорусская экономика. Государство смогло их спасти и вывести на совершенно новый уровень. И это, подчеркивал президент, спасло страну и народ от безработицы и нищеты, от голодьбы, как говорят в Беларуси. Этот автобус был сделан как междугородний автобус, чтобы карусов нет. Было поставлено так, чтобы был дешевый, недорогой автобус. Хорошая машина. Удержаться на плаву в 90-е Минскому автомобильному заводу помогло сотрудничество с немецким автопромом, производителями МАН и Неоплан. Но поймать на удочку белорусское предприятие и европейские компании так и не смогли, поэтому партнерство было недолгим. И как показало время, Беларусь осталась только в выигрыше от этого. В 2010-х к МАЗу стал присматриваться российский конкурент – Камский автомобильный завод. Не один год шли разговоры о слиянии двух предприятий, но со временем стало известно, что КАМАЗ хотел лишь прибрать к рукам своего конкурента. Инвестировать в минское производство никто и не собирался. То есть МАЗ со всей его историей должен был стать просто вспомогательным цехом КАМАЗа. А в чем тогда смысл приватизации? Какую пользу получит МАЗ и его трудовой коллектив, спрашивал Александр Лукашенко. Еще позже появилась информация, за планами КАМАЗа стояли его западные акционеры. И тут все оказалось на своих местах. Конечно, они не были заинтересованы в равном и честном партнерстве с Беларусью. К слову, и с КАМАЗом заигрывание с Западом сыграло злую шутку. Мы не очень-то шли на то, чтобы сюда запустить иностранцев. Поэтому введенные санкции по нас так не ударили, как, ну, допустим, по КАМАЗу. Туда вошли немцы прежде всего. Мы этим направлением особо не баловали наших машиностроителей. У нас тоже немцы работали. И МАЗ-МАН, и НЕОПЛАН в свое время на МАЗе. Контракт закончился, я им пожал руку, сказал спасибо, дальше мы будем развиваться сами. И чего бы нам не стоило, вот этих трудностей, сложностей, кстати, мы и России предлагали такие направления сотрудничества. Но тогдашние ваши руководители полагали, что если... Придут немцы или американцы, это такие технологии, это такое счастье будет. В последние годы сотрудничество между двумя гигантами наладилось. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. У нас всегда помните, КАМАЗ, МАЗ, да, какая-то волокита была. Конкуренция. Да, а вы знаете, а сейчас и конкуренции никакой. Мы выпускаем товары для КАМАЗа, комплектующие, КАМАЗ делает для нас. То есть эта конкуренция привела к тому, когда ушли отдельные компании, вот так вот работают. Мазу и КАМАЗу давно было пора понять, конкурировать лучше в ралли-рейдах. Белорусские и российские экипажи уже многие годы принимают участие в гонках, покоряя степи и пустыни. Вот где настоящий простор для конкуренции. И страсти там кипят нешуточные. Везде бы так. А чем живет Минский автомобильный завод сейчас? 
Сегодня пассажирская техника МАЗ представлена 15 моделями и 30 модификациями на их базе. А модельный ряд грузовых автомобилей состоит из 600 образцов, включающих в себя около 3000 модификаций тягачей, бортовых автомобилей, самосвалов, лесовозов, шасси под комплектацию кранами, буровыми установками, цистернами, топливозаправщиками, коммунальной и дорожной техникой. Продукция Минского автомобильного завода известна в полусотни стран. Помимо традиционных рынков сбыта, это государства Евросоюза, Африки и Латинской Америки. На предприятии заявляют, что завод загружен работой. Здесь разрабатываются новые модификации автобусов и грузовиков. Пользуется спросом специальная техника. Среди новых направлений – развитие электротранспорта. Но главные надежды возложены на новый завод. Наши планы в развитии пассажирской техники грандиозные. При поддержке главы государства мы строим новый автобусный завод, новый корпус, увеличим мощности производства практически в два раза. И уже с 2025 года мы начнем производить практически в два раза больше пассажирской техники, которую так ждут наши потребители. В последние годы мы где-то делали 1300-1500 единиц пассажирской техники. В этом году мы сделаем 1810 примерно. После ввода в эксплуатацию нового завода минимально, что мы будем производить, это будет 3000 в год. В следующем году у нас самая активная часть строительства. Мы уже возведем корпус, мы завезем туда оборудование. И к концу года практически у нас уже будет готовый завод. Останется только пусконаладка и ввод в эксплуатацию в начале 2025 года он заработает. Как сложится история Минского автомобильного завода дальше, зависит от многих факторов. Не беремся гадать и предсказывать. Сегодня мы знаем главное. Завод живет и развивается. Благодаря заводчанам, которые не бросили родное предприятие, и решениям, которые принимались первым. Это был проект по факту решение первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость. 